Hallå, hallå, och välkommen till Nyskrav. Mm. Idag är jag lycklig som en spelman. För att jag ska börja plocka ner motorn på min traktor. Och anledningen till att jag ska göra det, det är att det är något knas med, med cylindrar nummer tre. Det är inte jättemycket knas, men det är lite knas. Det, den, den har inte lika hög kompression på trean. Det är ingenting som har betydelse för att den går bra dåligt, men jag ska ju måla den här traktorn. Och för att kunna måla den på ett sätt som jag kan acceptera för mig själv så, så behöver jag plocka ner den helt enkelt. Och så vill jag ha koll på den här solina nummer tre. Och sen vill jag ha koll på den allmänna konditionen på den här... Um, anledningen till att jag tittar dit bort, jag menar att det är för traktorn står där borta. Men um, idag syftade till att plocka ner den och komma så pass långt så att du kanske kan börja måla nästa vecka. Det hade varit något det. Jag är så sugen på... Jag, jag inser att jag kommer inte få i ordning den här på sommaren. För nu kommer jag... I slutet av den här filmen så kommer det ett litet bonusklipp. Så släng inte på luren eller på så här, när filmen är slut. Det kommer ett litet bonusklipp. Därför det finns eh, en del grejer på gång som jag vill eh, meddela. Det kommer på slutet då. Häng med. Nu börjar vi med att plocka ner den där motorn.
Så ja, då var, då var det klart. Nu kan man ju invända, varför plockar du ner så mycket? Och det finns en alldeles speciell förklaring till. Därför att jag vill måla vissa detaljer. Och som exempelvis den här aluminiumskåpan som sitter här framme. Den vill jag ha blank, eller inte blank och blank, men alltså den ska vara aluminiumsfärgad. <skratt> och en massa av de detaljerna som sitter på ska vara olika färger. Jag vill inte bara måla alltihopa i den färgen den ska ha utan jag målar det bit för bit och sätter tillbaka det på plats. Dessutom så vill jag ha koll på varför solina nummer tre har sämre kompression. Så det är mycket möjligt att du river av toppen på den. Men jag ska börja med att skicka ner lite, fem, eller lite VD40 eller 556 i hålet. Till Solina, för det kan vara kolringarna som har satt sig fast. Och, och med lite tur så släpper de då. Annars river jag av. Jag måste ändå köpa en komplett packningssats. Så jag kan lika gärna köpa toppbokspackning. Det tar inte många minuter att riva av den toppen. Det är ett helt lite gammalt system. Det där med stödstänga. Hur lätt som helst att hantera. Så att, tar man det bara lugnt och fint så, så tar det inte många minuter. som sagt. Men nu ska jag av fronten här. Och så ska jag ha pallat upp motorn för den ska lyftas ut. Så jag kan få bort den packningen som sitter där inne mellan växellåda. Eller mellan motor och kopplingshus. Och mellan växellåda och tra- alltså hela, där sitter två packboxar där. Och de ska bytas, eventuella lagar ska uttrampningslagar och kanske en ny koppling och lite sånt. Så nu när jag ändå har den jag kan lika gärna passa på att fixa det också. Så att, det ser riktigt fint ut. Ingen sludge, ingen grå olja, ingen... Ja, det är makalöst. Alltså, det är en gammal heda. Det ser ut som gammal beige-hygen. Alltså. Men det, mina damer och herrar, var allt för, för denna gången notera. Men om man ser det där bak, det ligger fälgarna. Däcken är avmonterade och beställt nya. Nu ska fälgarna målas och, och så ska allting sättas tillbaka igen. För nu börjar den här bli så nerplockad så att jag faktiskt kan komma igång och måla den. Yes, det var det hela. Tack för att ni tittar med. Prenumerera gärna på kanalen. Sätt gärna en tumme upp om ni är på det humöret.
Stöd gärna mina sponsorer på kanalen för det är de som gör att jag har möjlighet att göra sådana här grejer. Inte allihopa i varje film, men någon gång då då. Så att, eh, yes, det var det hela. Har du gått så länge? Ses snart igen. Kjell vippen. Kolla här. Vad katten har släpat in. En lastbil. Det här är mitt hus. Ja, det är ju en lastbil, men uppe där står mitt hus. Det här är för övrigt hur traktorn ser ut i skrivande stund. Här är all mitt byggmaterial. Åh, oh, jag ser fram emot att komma igång. Kommer det lite isolering? Det är klart, det måste man ju ha mycket av om man ska ha ett hus som håller värmen. Alltså jag tycker att det mesta på det där släpet är isolering. Och det är väldigt alltså, mycket plats det tar. Ska vi ha virket till att ligga här? Så det är nära till själva bygget. Och där ska jag sätta upp en skilhörna med alla verktygen. Så att, ja, det blir ingen hörna. Det blir en plats för, för verktyg så att vi har lätt tillgång till alla sågar och sånt. Och sen är det bara bygga. Och ge mig bara en liten, liten stund så ska jag komma tillbaka med en vädja någon för frågan. Det här var bra service. Jag får inte betalt, jag har ingen rabatt. Jo, jag har ju lite byggmästarrabatt, men han alltså har ingen rabatt. Och ändå så är de så här schyssta. Lägga ut det snyggt och prydligt. Ta med några pallar så jag kan få upp det lite i höjd, för jag har ju så dålig rygg. Superbra, Hörby Lantmän. Patrik. Kan ni kontakta om ni ska köpa sånt här som sagt. Jag får ingenting för att säga det, men jag tycker... Att det har fungerat så pass bra det här, så jag vill gärna ge dem lite cred. De tog med sig gipsen och USB tillbaka. Därför att... Eh, jag vet inte när vi kommer igång att bygga. Och det är det jag vill prata med om nu. Jag ska bara den här lastbilen ur vägen så slipper den oljudet. Så här är det. Jag har ju frågat tidigare om folk vill hjälpa till. Bidra på något sätt till det här bygget. Alltså inte pengamässigt utan eh, kopåligt. Alltså kroppsligt eller ja. Någonting. Komma hit helt enkelt och hjälpa till. Jag fick ett helt röst med, med, med folk som ville hjälpa till. Och en del hade spetskompetens och en del hade inte det. Och sådär och... Jag tänker så att jag kastar ut den här frågan en gång till därför att det var länge sedan nu. Det är ju inte säkert de har lust till att hjälpa till som, som anmälde sig förra gången. Och det jag behöver är ju, det hade ju varit otroligt trevligt med en snickare. <laughs> och det hade också varit trevligt med, med någon som förstår sig på regler och sånt. Därför att arkitekten, den goda arkitekten som jag kallar honom för, Jan Askåsen, han är, bor ju i Borås. Eller han huserar där uppe så han kommer inte vara här och kunna ge mig tips och råd. Och jag är inte så erfaren. Så att det är någon som har erfarenhet och sådär. Det blir ju ett traditionellt trähus ju. Det som är inte är traditionellt det är ju att takstolarna kommer att se konstiga ut eller annorlunda. För det blir väldigt slutande tak här. Så är du intresserad av att hjälpa till om... Ska vi säga en tre, fyra veckor någonting... Så hör gärna av dig till mig. Min e-postadress finns nere i medet längst ner. Och vi är ju i Skåneland. Så att det är ju rimligt att, att du är någonstans. Ja det vet jag inte. Det får du själv bestämma förstås. Jag kommer att ordna med boende och käk och, och, och alkoholhaltiga drycker. Och icke-alkoholhaltiga drycker. Och hela valetten. Ska brygga lite öl nu här till helgen tänkte jag. Som... Eh, det blir sån här brygg, byggöl. 
så att vi har någonting att suga på när vi kommer så långt. Nu ska jag städa upp här och sen så ska jag hit min kompis Per och så ska vi planera det här. Och så hoppas jag att, att någon av er vill hjälpa till också. Så att hör av er. Det var allt för denna gången. Ha det. Chillibippen.